गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू सेंट विल्फ्रिड्स लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस आई डॉक्टर लहर एंड आवर टूडेज टॉपिक इज चैलेंजेस इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मॉड्यूल नंबर सेवन वॉट आर द चैलेंजेस आवर इंडियन सिस्टम हैज फेस इन टूडेज सीनेरियो टूडेज परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस हैं जो इंडियन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेस किए जा रहे हैं इंडियन सिस्टम में जो है उन्हें उनको डिडक्ट करने की कोशिश की जा रही है किस तरह से उन्हें हटाया जाए रिमूव किया जाए और बहुत अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में बने इसके लिए ट्राई किया जा रहा है तो वी आर डिस्कसिंग मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टुडे वैसे तो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं बट वी आर डिस्कसिंग सम मेजर चैलेंजेस इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम टूडे सो ब्रीफली सबसे पहले कौन कौन से चैलेंजेस को आज हम स्टडी करेंगे एक बार हम उन उनके नेम हम देख लेते हैं सबसे पहले कास्टिज्म देखेंगे हम कास्टिज्म है देन कम्युनलिज्म है नक्सलिज्म रीजनलिज्म टेररिज्म देन कोलिशन पॉलिटिक्स डिफेक्शन करप्शन एंड नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया एंड सो मैनी चैलेंजेस वी आर फेसिंग बात करते हैं स्टार्ट करते हैं हम कास्टिज्म से ठीक है कास्टिज्म जो फर्स्ट चैलेंज है हमारा बहुत ही मेजर चैलेंज है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कास्टिज्म uh, क्या होता है कास्टिज्म हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही डीपली इंक्लूड हो चुका है और इसको रिमूव करना भी एक तरह से बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया है अभी अभी प्रजेंट प्रस्पेक्टिव में हम इसे देखें तो कास्टिज्म क्या होता है लीड्स कास्टिज में लीड द मेंबर्स ऑफ वन कास्ट टू एक्सप्लॉयड द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट फॉर देयर ओन यू नो नेम ऑफ सुपरिटी और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से यानी कि कास्टिज में ऐसा होता है क्योंकि हमारे इंडियन एंशियन टाइम में स्टार्टिंग से ही कास्ट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अगर हम एंशियन टाइम की तरफ जाएँ तो वी हैव यू नो टॉक अबाउट द फोर वर्नाज इन अवर एंशियन टाइम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो उस तरह का ही लेकर आगे जो है उन वर्ण से ही आगे जाके कास्ट बनी तो कास्ट सिस्टम से हमें ये देखने को मिलता है कि आजकल जो पॉलिटिक्स हमारी इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कास्ट जो है वो हर वे में जो है इन्फ्लुएंस कर रही है ठीक है किस किस वे में इन्फ्लुएंस कर रही है कास्ट पॉलिटिकल सिस्टम को जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट लीडरशिप एंड रिक्रूटमेंट का जब टिकट दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शन फाइट करने के लिए तो लीडरशिप के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी कास्ट एक मेजर रोल प्ले करती है चाहे उस कैंडिडेट के अंदर उतनी एबिलिटी हो कि ना हो बट अगर वो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है जहां पर जिस रीज़न में उस का उस कास्ट की बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है तो उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है रादर देन अदर मेम्बर्स इज़ ऑल्सो इफ़ द अदर मेम्बर इज़ मोर क्वालिफ फाइड एंड एलिजिबल रादर देन दिस कैंडिडेट लेकिन अगर वो उस कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको रिक्रूटमेंट जल्दी मिल जाता है बजाय कि दूसरे के तो कास्ट जो है वो लीडरशिप रिक्रूटमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसके बाद हम देखते हैं कास्ट एंड पार्टी पॉलिटिक्स ठीक है कास्ट जो पार्टी के जो पोलिटिकल पार्टीज हैं ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज का मेजर जो रोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि नेशन को सर्व करना है उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो बहुत ही पॉजिटिव रोल होना चाहिए पार्टीज का लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स भी जो है वो कास्ट पे इन्फ्लुएंस हो गई है इसका एग्जांपल हम अकाली दल जो है पंजाब में वो ले सकते हैं और बहुत सारे स्टेट्स में हम ये देखते हैं कि जो लीडरशिप है वो भी कास्ट पे ही डिपेंड करती है कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट्स ठीक है तो पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो भी कास्ट पर डिपेंड कर रही है इसके बाद कास्ट का इलेक्शन के टाइम पर भी बहुत कास्ट एंड इलेक्शन तो कास्ट का इलेक्शन के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जब इलेक्शन में एक तो सबसे पहले जब टिकट दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को दैट टाइम कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑल्सो कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि जो सिटीजन्स uh, हैं वो उनको भी इस तरह से इन्फ्लुएंस uh, uh, किया जाता है कि वो कास्ट वाइज वोट दें तो इलेक्शंस में भी कास्ट का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके बाद कास्ट एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय 
पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो केस जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर होती है ठीक है उसमें भी उस उसको एक्सरसाइज करते हैं वो भी कास्ट से ही इन्फ्लुएंस होके करते हैं लीडर्स जो होते हैं जो हायर लीडर होते हैं ठीक है तो वो मतलब ये है कि अग जो पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रादर देन अदर अदर्स तो इन पार्टी पॉलिटिक्स ऑल्सो तो ये कास्ट एक ऐसा है और कास्ट वॉयलेंस कास्ट वॉयलेंस के रूप में भी हमें कई बार ऐसा भी होता है लीडर्स खुद अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण कास्ट वॉयलेंस फैलाते हैं और उसमें जो है वो कंट्री की यूनिटी इफेक्ट होती है तो कास्ट हम अगर देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम में एक मेजर चैलेंज के फॉर्म में जो है दिखता है हमें तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में हो गई है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की चाहे हाँ वो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स हो लोकल पॉलिटिक्स हो रीजनल हो या फिर यूनियन लेवल की पॉलिटिक्स हो लेकिन कास्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए एक अगर फेयर मैनर में हम देखें तो कुछ ग्रुप्स आज भी ऐसे हैं जो कि कास्ट से अबाव वो अपने आप को सोचते हैं और वोट देने का जो इलेक्शन सिटीजन्स हैं वोट देते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो कास्ट से ऊपर उठकर वोट देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो कि कास्ट बेस है ठीक है देन नेक्स्ट चैलेंज की हम बात करते हैं जो है कम्यूनलिज्म कम्यूनलिज्म मीन्स मीन्स अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी एक कम्युनिटी जो है हमारी पर्टिकुलर जिससे इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना उनके लिए स्ट्रॉन्ग तो ठीक है लेकिन कई बार एग्रेसिव फीलिंग भी होती है एग्रेसिव अटैचमेंट हो जाता है अपनी कम्युनिटी से तो ये जो एटीट्यूड है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्रीज यूनिटी और मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी क्योंकि कम्युनल कम्युनल जो बेस वायलेंस होता है कई बार इस इतना इस कदर भी बढ़ जाता है वो कि वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो कम्युनल कम्युनलिज्म के अकॉर्डिंग ही कई बार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं लीडर्स हम सेल्फिश लीडर्स होते हैं वो कम्युनल वायलेंस फैलाते हैं कम्युनल वायलेंस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाते हैं सिटीजन्स के और वहाँ पर यह जो है उसी तरह से वोट देने के लिए उनको इन्फ्लुंस करते हैं तो कम्युनलिज्म इज ऑल्सो ए वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम बनने ही नहीं देता है कम्युनलिज्म तो उससे क्या होता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक वीक पॉलिटिकल सिस्टम बनता जा रहा है कम्युनलिज्म जो है कई बार कम्युनल वायलेंस इतना बढ़ जाता है हम देखते हैं हमने कई बार सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते हैं हुए बहुत सारे हमारे इंडिया में और तो वो सारे राइट्स जो हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट को और और में जो कॉमन मैन है उसको तो करते ही हैं तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा मेजर uh, प्रॉब्लम बन के आ रहा uh, बहुत टाइम से ही है कम्युनलिज्म ठीक है इसके बाद हम नक्सलिज्म की भी बात कर लेते हैं जो कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है स्टार्टिंग इसके वेस्ट बंगाल बंगाल से हुई इसके बाद ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना और वगैरह जो रीजन्स हैं वहाँ पर नेक्सलाइज मूवमेंट चले नेक्सलाइज मूवमेंट्स में क्या हुआ था कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप थे वो अपने आप को यू नो पुअर किस फार्मर्स के ग्रुप जो कि अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलग उन्होंने पाया तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड्स करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो एक यू नो फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है कि वो अपने आप को अलग मानने लग गए और वहाँ डिमांड्स और फिर कई बार इसने जब एग्रेसिव फॉर्म ले लिया तो इसको नेक्सलाइट मूवमेंट बोला तो इन रीजंस में पर्टिकुलरली जो है छत्तीसगढ़ हो गया उड़ीसा हो गया आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ इन रीजंस में नेक्सलाइट मूवमेंट्स भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं और पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अवेयर अबाउट द नेक्सलाइज मूवमेंट तो उनको भी इस के जो यू नो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस करने पड़ते हैं ठीक है तो नक्सलाइज मूवमेंट जो है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का इसके बाद हाँ बात करते हैं हम रीजनलिज्म की रीजनलिज्म जो है इसका मीनिंग क्या होता है रीजनलिज्म मीन्स लव ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इन प्रेफरेंस टू द कंट्री एज अ होल 
पूरी कंट्री को प्रेफरेंस ना देके अपने रीजन को जब इंडिविजुअल के ग्रुप दो होते हैं जो सिटीजन का ग्रुप होता है वो अगर प्रेफरेंस देने लग जाता है तो इट बिकम ए वेरी बिग चैलेंज फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इंडियन यूनिटी आल्सो बिकॉज दे डिमांड फॉर सक्सेस सक्सेसिव रीजन यहाँ पर वो लोग डिमांड करने लग जाते हैं अपने रीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कंट्री की यूनिटी को नहीं देने लगते तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि सेपरेटिस्ट जो सेपरेट रीजन की डिमांड करी कई बार जिसे जैसे उनका एग्जाम्पल तमिलनाडु और खालिस्तान इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हम लेके बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नेशन इन्होंने डिमांड करी ठीक है तो ये एक तरह से यूनिटी को भी डिस्ट्रॉय कर कर रहे हैं ये वाला जो फीलिंग है ये वाला जो चैलेंज है ठीक है और पॉलिटिकल सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली इनको इन मूवमेंट्स को स्टॉप करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है इसके अलावा कई बार डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड हम देखते हैं कि आए दिन डिमांड्स होती है जैसे टू में जो है तीन नए स्टेट बने थे जिनमें छत्तीसगढ़ और उत्तर उत्तराखंड थे और ये तो इस इस तरह से वो स्टेट बनाए लेकिन लैंग्वेज बेस पे और डिफरेंट कल्चर के बेस पे लेकिन इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टेट्स अलग बनाने की स्टेट से सेपरेट करने की डिमांड टाइम टू टाइम पे आती रहती है अभी कुछ ही समय पहले जो है असम से गोरखालैंड की डिमांड भी से डिफरेंट होकर एक नया रीज़न एक नया स्टेट बनाने की डिमांड महाराष्ट्र से विदर्भ जो है रीजन एक अलग डिमांड आ रही है कि उसे एक अलग स्टेट बनाए डिमांड्स और कई बार इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं कि वो मूवमेंट का एग्रेसिव मूवमेंट का फॉर्म ले लेती है जो बहुत डेंजरस हो सकता है तो रीजनलिज्म जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए इसको ही सॉर्ट आउट करना पड़ जाता है कई बार गवर्नमेंट्स को तो इस तरह से हो गया इसके बाद नेक्स्ट जो चैलेंज की हम बात करेंगे दैट इज टेररिज्म टेररिज्म इज ऑल्सो ए मेजर चैलेंज फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि अकर होती हैं और जिससे कि क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो कि अपना जिसे गवर्नमेंट को वेलफेयरिस्टिक काम करने चाहिए डेवलपमेंट के वर्क करने चाहिए लेकिन समटाइम्स वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको कंट्रोल करने में उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो इस तरह से टेररिज्म जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ चैलेंज है इंडियन पोलिटिकल सिस्टम के लिए और कई बार वॉयेंस आ जाता है वॉयेंस क्रिएट होता है और फोर्सफुली जो फियर क्रिएट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है होती हैं वो टेररिज्म के अंदर इंक्लूड होती हैं ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और इसके बाद नेक्स्ट जो जो चैलेंज है उसके उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि कोलेशन पॉलिटिक्स ठीक है कोलेशन पॉलिटिक्स जो है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक मेजर चैलेंज रहा आफ्टर 1989 ये जो है कोलेशन पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है वो चला इससे पहले क्या होता था कि 89 से पहले हम देखते हैं कि जब 47 में इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंट को इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली उसके बाद से जो है वन पार्टी डोमिनेंस चला आया कांग्रेस पार्टी वाज़ द बिगेस्ट पार्टी इन लॉट्स ऑफ यू नो थ्री डिकेट्स तो उसमें जो है वहाँ कोलेशन जैसा कोई ट्रेंड नहीं था लेकिन जब कांग्रेस के अगेंस्ट में दूसरी पार्टीज भी आने लगी तो वहाँ 89 के बाद मेजरली यहाँ पे जो है कोलेशन पॉलिटिक्स का ट्रेंड आया कोलेशन पॉलिटिक्स यानी कि जो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को मिला के गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती लैक ऑफ स्टेबिलिटी इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो जहाँ जब एक गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पार्टीज से मिलकर बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि वो उसमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है और लीडर जो हैं वो अपने वे में भी डिमांड्स करते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी सेल्फ यू नो जो डिमांड्स होती हैं उनके लिए वो पार्टी 
को भी जो गवर्नमेंट है वहाँ से वो लोग सपोर्ट अपना लेने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर ये जो है फॉल ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है तो ये स्टेबिलिटी नहीं आती है इस तरह की गवर्नमेंट ने और जो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी जो गवर्नमेंट खुद ही स्टेबल नहीं होगी वो कंट्री के लिए किस तरह से वो काम करेगी ये हम देख सकते हैं तो कोलेशन पॉलिटिक्स इंडियन पोलिटिकल सिस्टम में जो है एक मेजर चैलेंज बना हुआ है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहती गवर्नमेंट जो है वो एक अगर स्टेबल नहीं है तो वो फाइव इयर्स फाइव ईयर में अपने कोई प्लान प्लानिंग नहीं कर सकती कोई पॉलिसीज नहीं बना सकती ठीक है इसके बाद पॉलिटिकल एरोगेंस एक बहुत तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैलेंज होता जा रहा है जिस जिस तरह से पॉलिटिक्स में एरोगेंस को यूज़ किया जा रहा है वो भी एक चैलेंज है इंडियन पोलिटिकल सिस्टम के लिए इसके बाद हम बात करते हैं करप्शन की ये तो हम ये सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो ब्यूरोसी है उसके अंदर करप्शन जो है वो डीप रूट तक चला जा चुका है तो करप्शन के कारण क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पाता है ठीक है तो करप्शन क्या होता है पॉलिटिकल करप्शन इज यूज्ड फॉर लेजिस्लेट पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर इलेजिमेटमेट प्राइवेट गेन ठीक है कई बार क्या होता है कि ये अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए पर्सनल उसके इंटरेस्ट के लिए लेजिस्लेटिव पावर्स जो होती हैं उनको जो पावर्स दी जाती हैं उनको यूज करते हैं लीडर्स तो वो करप्शन को क्रिएट करते हैं जिससे कि जो सही कैंडिडेट्स हैं या सही जो लोग हैं उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है तो करप्शन जो है वो डीप रूट तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जा चुका है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाती है गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है उसमें बट वो जो बेनिफिट है जो जिन सिटीजन्स को कॉमन uh, सिटीजन्स को मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है क्योंकि बीच में ही बहुत सारा करप्शन से होकर वो गुजरती है वो पॉलिसीज तो इस तरह से करप्शन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्टिव नहीं बनने देता है है ना क्योंकि देखिए वेलफेयरिस्टिक अगर पॉलिसीज बनानी है तो उसके लिए फेयर एंड यू नो जस्ट जो है लीडर्स होने बहुत ज़रूरी है जो कि उन पॉलिसीज का जो बेनिफिट है वो कॉमन मैन तक पहुंचाए जब तक एक एक कॉमन मैन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा उन पॉलिसीज का उनको बेनिफिट नहीं होगा तो वहाँ वो कंट्री डेवलप नहीं कर सकता वो पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है तो इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग अगर बनाना है तो करप्शन को रिमूव करने की कोशिश की जाएगी जैसे कि हमने जो है लोकपाल बिल वगैरह भी हमने कोशिश करी उस वे में लाने की कि करप्शन को स्टॉप किया जा सके ठीक है इसके बाद हम करप्शन में और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर फॉर द अदर पर्पस ठीक है गवर्नमेंट पावर को अदर पर्पस के लिए यूज करना ये भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नेपोटिज्म जो अपने ही परिवार के जो लोग हैं या अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं को ही पॉलिटिक्स में लाना दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म जो आजकल बहुत ज़्यादा वे में हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में यूज़ हो रहा है बहुत बड़ा चैलेंज फॉर्म कर रहा है ये ठीक है इसके बाद है पेट्रोनेज पेट्रोनेज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी इंडियन जो सिस्टम है यहाँ पर बनता आ रहा है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि आ, to protect one special group है ना by the other groups ठीक है तो protection मिल जाता है अगर देखिए अगर किसी ने कुछ crime किया किसी बड़े group के किसी एक famous personality ने या किसी ने भी तो उसे कहीं ना कहीं protection मिल जाता है तो ये यहाँ protection मिल गया तो वो जो है उसके ऊपर वो crime भी prove भी नहीं हो पाता है और उसे कभी पनिशमेंट नहीं मिलती है तो ये पेट्रोनेज जो है वो एक फॉर्म ऑफ करप्शन है ठीक है इसके बाद है ब्राइबेरी ब्राइबेरी रिश्वत जो हम देखते हैं हम आजकल कुछ भी काम करवाना हो तो उसके लिए हम रिश्वत देकर अपना काम करवाते हैं तो ये भी फॉर्म ऑफ जो है ये करप्शन है ठीक है एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन मतलब जबरन किसी से जब काम यू नो किसी से जबर जबरदस्ती का अगर पैसा लिया जाए या किसी तरह से फोर्सफुली जो है मनी डिमांड की जाए तो उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं ये भी करप्शन का ही एक फॉर्म है तो इस तरह से करप्शन जो है वो 
इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक वी कैन से कि बहुत एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अगर करप्शन को रिमूव करे तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जो है वो अब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए और जो कॉमन मैन है उसको पॉलिटिकल पॉलिसीज़ का पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है तो ये करप्शन जो है ये भी एक प्रॉब्लम है इसके बाद हम एक थोड़ा सा डिस्कस इस चीज़ के लिए कर लेते हैं कि एक बहुत आ, टूडेज परस्पेक्टिव में हम देखें तो एक नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया ठीक है ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्योंकि मीडिया समटाइम्स अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में है और इम्पार्शल एटीट्यूड रखता है तो दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री एंड इट इज़ प्लेज अ पॉजिटिव रोल फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमने इसको फोर्थ पिलर भी कहा इंडियन डेमोक्रेसी का लेकिन जब वो नेगेटिव रोल प्ले करता है समटाइम्स हम आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं इंडियन जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं उनमें हम देखते हैं कि वो कई बार नेगेटिव फॉर्म में जो है जाकर जो पॉलिटिकल न्यूज़ है पॉलिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको गलत फॉर्म में लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोगों में एक गलत मैसेज जाता है कि ये जो जो भी पॉलिटिकल uh, सिस्टम की जो गलत इन्फॉर्मेशन अगर सिटीजन्स uh, के अंदर जाती है थ्रू द मीडिया तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि सही जो है लोगों को पता नहीं चल पाता है तो अगर वो पॉजिटिव वे में है मीडिया एक्चुअली मीडिया होना ये चाहिए मीडिया एक इम्पार्शल रोल प्ले करना चाहिए मीडिया को लेकिन अगर वो पार्शल रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस बाय सम पार्टीज और लीडर्स एंड ऑल और नेगेटिव रोल प्ले करने लग जाता है तो वो एक कंट्री के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी हार्मफुल हो सकता है जहाँ गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स के पास नहीं जा पाती है तो इट्स अ मेजर यू नो वी कैन से कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है मीडिया अगर वो नेगेटिव सेंस में है तो ठीक है तो एग्रेसिव एटीट्यूड भी हम देखते हैं मीडिया का कई बार हम चैनल्स पे देखते हैं किस तरह से एग्रेसिव एटीट्यूड जो है मीडिया अपना रखता है ठीक है इसके बाद एक और भी मेजर प्रॉब्लम हम डिफेक्शन भी जो है कई बार प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें हम पार्टी चेंज करने का जो प्रोसेस है एक लीडर के थ्रू अगर उसे उस पार्टी में अपने जो है सेल्फ इंटरेस्ट कंप्लीट होते हुए नहीं दिखते वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है और ये फ्रीक्वेंटली हो जाता है कई बार हालांकि इसके लिए हमने एक लॉ भी बना रखा है लेकिन फिर भी डिफेक्शन जो है वो हमें टाइम टू टाइम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलता है तो ये भी एक चैलेंज है इंडियन सिस्टम के लिए ठीक है इसके बाद एक और भी हम बात कर लेते हैं मिस बिहेव बाय एम पीज एंड एम एल एज इन पार्लियामेंट ये भी एक चैलेंज है क्योंकि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में हमने कई बार सेशन देखे या हमने उसकी प्रोसीडिंग्स को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिस बिहेवियर भी हो जाता है जो कि एक तरह से पार्लियामेंट के जो यू नो पार्लियामेंट के लिए भी ठीक नहीं है और पूरी कंट्री की जो डिग्निटी है उसके लिए भी ठीक नहीं है तो मिस बिहेव बाय एम पी एम एल एज इन पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है वो भी कहीं ना कहीं नहीं रहती है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो जितने भी एम पी एम एल एज हैं एम पी जो अपनी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको एक डिसेंट लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए पोलाइट लैंग्वेज उन्होंने उन्हें पार्लियामेंट में यूज़ करनी चाहिए लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है हम देखते हैं कि अक्सर हम पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बड़ी ही हम ये कह सकते हैं कि वो इस तरह की होती है कि वो डिग्निटी को हर्ट करती हैं ठीक है थीके? तो ये इस तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जो कि हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस करता आ रहा है लेकिन अगर इन्हें इनमें से कुछ को हम रिमूव कर सकें धीरे धीरे अगर हम इनको रिड्यूस कर दें प्रॉब्लम्स को तो शायद हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन बन सकता है तो ये थे हमारे जो मेजर चैलेंजेस हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ सेक्टर टेन मीरा मार्ग मध्यम मार्ग जयपुर राजस्थान